Hello, hello, good evening. Good evening, teachers. Hello, Teresa, I can see you're the only one here. Okay, vamos a ver qué podemos hacer acá. ¿Qué os me Ok. Solamente, bueno, tenemos por acá. Teresa, hello Teresa, we are going to start. Tal vez en eso se une el resto. Vamos a empezar. Eh, bueno, le voy a compartir. Just let me check something regarding the... Déjame revisar algo en cuanto a la asistencia. Bueno, solamente we only have two. Hello, good evening, welcome. Hello, hello. Hello, guys, good evening. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Welcome. Okay, guys, uh, girls, I just want to say something. Tal vez en eso se une el resto, que esperaría, ¿verdad? Que, pues, eh, por motivos de salud, ya que si recuerdan que el día de ayer, bueno, el día de la clase anterior, les mencioné que me encontraba mal de salud, entonces... Por el momento sigo mal de salud. Eh, no se pudo cancelar la clase ni nada. But don't worry, no hay problema. Vamos a tratar de hacer lo posible por finalizarla con éxito. Lo que sí es que voy a estar apagando la cámara. Bueno, al menos la voy a tener apagada por cierto tiempo. Pues debido a lo mismo. Pero esperaría que ustedes pues sí la tengan encendida. Y que sí puedan participar. Así que. We are going to start now. Vamos a empezar con la clase. And here we have a topic. Tenemos el tema del día de hoy. But first of all, quiero saber cómo están. How are you? How was your day? ¿Qué tal están? ¿Cómo estuvo su día? No, Hello. Ok. Let me see. I am happy to share. It's my birthday. Oh, wow, Teresa. Congratulations. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Good. That's good. Okay. I'm glad that you are still taking the class no matter what. Eh, felicidades. And pues vamos a continuar con el tema de este día. We have questions with the past of be. Tenemos preguntas utilizando el pasado del verbo be. Como ustedes saben, this verb is very uh, important. Es muy importante ya que pues es el verbo to be, el famoso verbo to be que hasta la fecha creo que ustedes puedo ver que ustedes ya manejan un poco más eso. Pero en esta clase vamos a ir despacio como siempre, ¿verdad? We are going to be... We are going to work it step by step. That's important. That's the most important thing that you keep practicing, okay? So, as you can see, okay, I can see the other ones. Welcome to tonight's class. Bienvenidos a los que se están uniendo. Y pues vamos a empezar. And now, what are we going to do? Tenemos por acá questions with the past of B. Las preguntas con el pasado de B quiere decir... Son yes, no questions, ¿verdad? Simplemente que utilizaremos el pasado del verbo to be. O sea, where, was. Tenemos acá, estos son preguntas. Vamos a aprender a formular preguntas. And we are going to learn to, uh, vamos a pronunciarlas. Ya que no sé si ustedes recuerden en temas anteriores. O bueno, en módulos anteriores que ese tipo de preguntas, o sea, las yes, no questions y las WH questions 
tienen una pronunciación diferente. We have rising and falling intonation recording questions. Tenemos ese tipo, ¿verdad? Tenemos las que son yes, no questions. Tienen un rising. ¿Qué significa rising or falling? Quiere decir que al final de la pregunta tiene, sube, la entonación sube en las yes, no questions. Por ejemplo, acá, where are you born in the U.S.? Where are you born in the U.S.? A diferencia de las WH questions, tenemos una falling intonation. Quiere decir que baja la entonación. No quiere decir que vamos a hablar más bajito, ¿verdad? No. Quiere decir que baja la entonación eh, refiriéndose a eh, la fuerza de voz, ¿verdad? Que tiene. Por ejemplo, here, the, the yes, no questions, la fuerza de voz va como al final. O sea, acá empieza bajito y aquí sube la entonación. Where you born in the U.S.? A diferencia de las WH questions, where were you born? So, baja, ¿verdad? Let me mark this here. As you can see, les voy a hacer esto acá. Acá. Y acá vamos a hacerlo acá. Oops, sorry. Vamos a hacerlo de esta forma. Ok, ¿qué quiere decir eso? It means that the pronunciation changes because we have different intonation. Este es el rising y este es el falling. Quiere decir, at the end of the question, we need to rise our voice or our intonation. Where are you born in the U.S.? Where are you born in the U.S.? Where were you born? Where were you born? Si se fijan, Acá sube la entonación y acá baja. Eso es importante, ¿verdad? Porque así aprendemos a diferenciarlo. Yo siempre les he dicho que it's important to recognize the question mark cada vez que veamos que es una pregunta, la identificamos. ¿Por qué? Porque primero, después tenemos el sujeto, ¿verdad? Y también porque tiene un signo de interrogación. ¿Qué quiere decir? En el caso que tenemos dos, estos dos tipos de pregunta, no es lo mismo decir con la entonación, aplicar la entonación. De hecho, es como algo muy importante de hacerlo cuando se trata de preguntas. Porque it is not the same to read it as a flat intonation. No es lo mismo leerlo así, ¿verdad? Muy plano como decir, where you born in the U.S.? It doesn't sound like a question. Eso no suena como una pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa? Que tenemos que utilizar esa entonación. Were you born in the U.S.? Where were you born? ¿Se escuchan? Es como mm -hmm. Y aquí es como mm -hmm. It sounds different. Tenemos rising and falling. So here we have, yes, I was. No, I wasn't. I was born in Korea. Now we have another one. What's your brother born in the 1984? Was your brother born in 1984? When was he born? When was he born? Yes, he was. No, he wasn't. He was born in 1985. 1985. Were your parents born in Incan? Were your parents born in Incan? Yes, they were. No, they weren't. What city were they born in? What city were they born in? They were born in Seoul. They were born in Seoul. Okay, good. What do we have here? Before the knowledge check, let me check something. Necesitaría escuchar su participación. I will need to hear your participation. Pero I want to make you a question first. Do you understand what I mean when I say rising and falling intonation? ¿Ustedes me entienden cuando les digo eso del rising and falling? Or do you still have questions? Do you have a doubt? ¿Tienen alguna duda o pregunta en cuanto a eso? Del rising y del falling? Any doubt? Okay, if we don't have any question, I want to hear, quiero escuchar cómo ustedes pronuncian estas preguntas. 
porque como les digo, it is not the same to read it. No es lo mismo leerla como where you born, where you born in the U.S. No es lo mismo, ¿verdad? Porque necesitamos aplicar la entonación de pregunta, de una interrogante. So, tenemos esos dos tipos de entonaciones. Para esta es que sube y para esta es que baja. Entonces, what I need to do? What do we need to do? Voy a, les voy a ver así como los tengo en el listado, en el orden que los tengo. And you're going to help me to read two questions. Vamos a leer esta y vamos a leer esta de acá. El punto es que quisiera escuchar su intonation eh, en cuanto a estas preguntas, ¿ok? We have the first person here. We have Teresa. Can you help me to read? Esta pregunta y luego esa pregunta. Were you born in the U.S.? Where, her, where, where you born? Very good. Thank you. Where are you born in the U.S.? Where are you born in the U.S.? Where were you born? Where were you born? Si se escuchan, una sube y otra baja. Very good. Now, let me move to Maribel. Can you help me to read? This one, one more time. Yes, I was. Okay, yes. I was. I was born in Korea. Vamos a leer la pregunta, Maribel, ¿ok? Vamos a leer esta pregunta y luego vamos a leer esta otra pregunta. Solo eso, esta pregunta y luego esta otra pregunta. Where you run in the USA? Where you bar? Ok, thank you so much. As you can see, were you born in the US? Where were you born? Good. Now let me see Marisol. Can you help me to read this one? Me puedes ayudar a leer la segunda junto con esta otra. Estas dos, esta y esta. Con las fechas en la cuesta, teacher. Ok, don't worry. Vamos a ver. Tenemos 19. 84. Se, se separan. Se separan. 84. 19. 80. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. Four. Great. Mm -hmm. What about the other one? Esta otra. Mm. Mm. When was the A word? word come on. Born. <laughs> Born. Born. Yes. When was A word? Okay. When was he? He born. She. Uh, oh, okay. Sorry. <laughs> when was he born? Good. We have, was your brother born in 1984? Ahí va, ahí sube, ¿verdad? Was your brother born in 1984? When was mm. he born? When was he born? Yeah, good. Thank you, Marisol. Okay. Now we have Isidro. Can you help me to read one more time? Esta de acá? Estas dos? Yes, teacher. Okay. Was your brother born in 1984? Mm -hmm. When was your when was he born? Okay, good. Tenemos una vez más. Was your brother born in 1984? Entonces vamos a subir la intonation, right? Was your brother born in 1984? When was he born? Si escuchan, 84, born, sube y baja, ¿verdad? Now, let me see. Thank you, Isidro. Let me move to Catherine. Catherine, can you help me to read this one? Esa palabra, it's pronounced incon, incon. Okay. okay. Were your parents born in incon? Mm -hmm. What? Solamente esa. No, esa también, esa what city were were that they born in? Okay, good. 
Were your parents born in Incan? What city were they born in? Ahí vamos a subir. In Incan. Y acá, they born in. Born in. Very good. Thank you so much, Catherine. Let me see. I have Katia. Can you help me to read? Una vez más, esta de acá. Y esta de acá. Hello, I think she's not there. Creo que no está por ahí. Let me move with her son. Can you help me to read this one one more time? Okay. Were your parents born in Incom? What city were they born in? Okay, good. Were your parents born in Incan? What city they were born in? Very good. Okay, guys, thank you, thank you so much. A eso es lo que me refiero. Acá tenemos las que son rising y acá tenemos las que son falling, ¿verdad? Esto en cuanto a la intonation uh, para la pronunciación. Very good. So now we are going to study the knowledge check. Let me see if we still have time. Si tenemos tiempo de sobra, vamos a practicar el knowledge check, pero vamos a continuar con esto que me parece más esencial, ¿ok? We have... Pronunciation negative contractions. Es importante lo de la pronunciation, así como eso de que les dije de la entonación, siempre es muy importante porque cada que tengamos una pregunta le vamos a aplicar cualquiera de esos dos tipos de intonation dependiendo a qué tipo de pregunta sea, ¿verdad? Entonces tenemos acá negative contractions, contracciones negativas. ¿Qué quiere decir esto? Por acá las tenemos. Tenemos, oops, sorry, sorry. Tenemos one syllable and two syllable. Y son todas aquellas palabras que es el verbo to be con la palabra not cuando se contraen y se hacen más cortas, ¿verdad? Por ejemplo, are not or aren't. Entonces tenemos dos tipos de, de tenemos dos tipos tenemos las que son de una sílaba one syllable and then we have two syllables tenemos one syllable and two syllables here we have qué quiere decir one syllable que tenemos solamente una todo esto una sílaba, una sílaba ok entonces so what what does it mean que acá tenemos dos sílabas por ende The pronunciation is going to change. La pronunciación va a cambiar. Significa que tenemos aren't. Ya les muestro acá. Por ejemplo, esta palabra se pronuncia de, así de corrido. Aren't. Aren't. Pues está igual. Don't. Don't. Tenemos weren't. Weren't. Tenemos can't. Can't. Una sílaba. Aren't, don't, weren't, can't. What happens when we have two syllables? Is, sent. Se escucha dos sílabas, ¿verdad? Les voy a dividir acá, sorry. Tenemos is, que es un sonido, y tenemos el otro que es ent. Isn't, isn't. ¿Escuchan? Aren't, isn't. Tenemos Does, tenemos ent, doesn't, doesn't, tenemos lo mismo para acá, was, ent, wasn't, wasn't, tenemos did, ent, tenemos acá, aren't, isn't, aren't, isn't, don't, doesn't, weren't, wasn't, can't, didn't. Esta palabra de acá la podemos pronunciar de diferentes maneras. So an example, we can say didn't. Podemos decir didn't, didn't. So incluso, well, if you pay attention when you're watching a movie in English, cuando se ven películas or series or listening to music in English, But pueda que esta palabra la escuchen como didn't, didn't. No suena como didn't, ¿verdad? Sino que suena como did, 
nt, porque el sonido este de acá es una sílaba y por ende suena como nt, nada más nt. Entonces podemos pronunciarla como didn't, didn't y didn't. Ahí tenemos aren't, una sílaba, y sent, dos sílabas. Don't, una, doesn't, doesn't, dos sílabas. Weren't, wasn't, wasn't. Can't, didn't, didn't. There we are. Okay, let me hear that from you. Now I want to hear from you. Vamos a ver. Who wants to help me? Who wants to participate? ¿Quién quiere ayudarme a leer primero? Bueno, que me ayude a leer dos, ¿verdad? Por ejemplo, una de una sílaba y otra de dos sílabas. Who wants to participate? My teacher. Okay, Catherine, go ahead. Aren't. Okay. Isn't. Now. Good, good, very good. Aren't. Isn't. Excelente, Catherine, very good. Thank you. ¿Alguien más? Que me da a leer una de una sílaba y otra de dos sílabas. Hi, teacher. Yes, go ahead. Uh, don't doesn't. Okay, very good. Don't doesn't. doesn't. Excellent. Thank you so much, Marisol. There we are. Ahí lo tenemos. Si se fijan, we can, podemos, nos escuchamos un poco más natural cuando pronunciamos así, de esa manera, que tomamos en cuenta when they want one syllable and then two syllables. Tomamos, si, lo, si lo escuchamos ya, por ejemplo, in a conversation, it says, they didn't, they didn't eat dinner because they weren't hungry. Esa suena como weren't, weren't. Porque si decimos weren't, se oye raro, ¿verdad? Weren't, se escucha un poco raro. Entonces, weren't, aren't, don't, can't. Entonces, tenemos do, si decimos don't, se escucha raro, ¿verdad? Don't, si le agregamos dos sílabas, no. Aquí son una sola, aren't, don't. Acá sí se puede hacer eso. Se puede poner el ent después, ¿verdad? Isn't. Isn't, doesn't, wasn't, didn't. Así, ¿verdad? Acá no podemos hacer eso. Aren't, suena raro, ¿verdad? Aren't, ¿por qué? Porque esta, where, 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 esta palabra de acá, esta e, es como muda, ¿verdad? Are, are. Aren't. Por ende, no la podemos dejar, no la podemos dividir, ¿verdad? En este caso, sí. Estas no son mudas. Por ende, sí las podemos dividir. So, as you can see here, they didn't eat dinner because they weren't hungry. They didn't eat dinner because they weren't hungry. I don't like coffee and she doesn't like tea. These aren't their swimsuits. They can't swim. He wasn't, he wasn't here yesterday and he isn't here today. He isn't here today. Entonces, what are we going to do now? En este caso, bueno, escucho, puedo ver que casi no hay mucha actividad Recording participation, casi no veo mucha actividad en cuanto a la participación, así que vamos, si nos queda un poco más de tiempo, vamos a, vamos a volver a esta diapositiva. And this is in order for you to, uh, to repeat, to pronounce it correctly. So, we're going to move. Una well, consulta. Yes, tell me. En, en la lámina anterior, en la, donde dice aren't. Okay. No. Here. Esta. Aren't tears. ¿Cómo se pronuncia esa palabra que sigue? ¿La de acá? No. No, no, en la conversación. Okay, okay, good. Aren't this one. Sí, this aren't tears. La, okay. la siguiente palabra. Okay. There. There. No, la que sigue. 
Oh, esta de acá. Good, good. Sí, sí, esa. Se pronuncia swimsuit. 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 Yes. Cuando digamos suit de traje, ¿verdad? No vamos a pronunciar la I. Solo suit. Suit. Swimsuit. Así. Swimsuit. Yes. Swimsuit. Very good. Thank you. Okay, you're welcome. Any other question? ¿Alguna otra pregunta, guys? Anything? Okay, we're going to move. Here we have complete these questions with was or where. Ahora que nosotros ya tenemos, bueno, ese conocimiento, vamos a completarlo con la palabra correcta. Vamos a ver. Here we have the first one. The first one says, were you born in this city? Were you born in this city? Okay, good. Now, what about number two? ¿Qué, ¿Cuál sería la palabra correcta? Was or where? Was or where? Was because we are speaking about the past, uh, about the third person. Okay, third person. What about if we have you? It, you? Sorry, teacher, is where, uh, when were you born? Because oh. it's the second person. It's the first person. Excellent, Katia. Good. Es exactamente eso. ¿Por qué? Porque you es segunda persona, ¿verdad? Por ende va a ser where. Very good. So now we have the third one. Where, where what? Si se fijan, tenemos uno, un plural. So what, we, what are we going to use? Was or where? Hello, guys. Where? Okay, where? Very good. Where? What about number four? When your mother born? Which one? Was or where? Was. Okay, good. When was your mother born? Okay, good. Now we have number five. When your father born? Was. Where was? Very good. When no, 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 no. your father born? What about number six? This is different. As you can see, we have a you. What do you think? Was or where? Where. Where, very good. Were you and your family in this city last year? Very good. Now we have number seven. You at this school last year? Where? Where, very good. Were you at this school last year? Good. Now we have number eight. Who? Who? Was. Who was? Very good. ¿Por qué? Porque estamos hablando de English teacher, right? De él, de una tercera persona. Very good. Now we have number nine. What nationality? Your first, in, first English teacher. What do you think? Was or where? Was. Was. Very good. We're, because we're still talking about a third person. Very good. And here we have the last one. What would it be? Was or where? 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 Are you sure? Where? When we have a third person, tenemos una tercera persona, ¿verdad? What would it be? Was. Mm -hmm. Very good. Was, ¿verdad? Porque was es para he, she, or it. Significa para los singulares, ¿verdad? Where es para primera persona, segunda persona, y tenemos que es para plurales, a excepción del nosotros, ¿verdad? De I y de you. Ok, very good. What, now, what do we have here? ¿Qué tenemos por acá? 
years. Esto es lo que tal vez a ustedes se les puede complicar, pero como les mencionaba, when we are talking about years, vamos a dividirlos. Cuando sea de del 1900 o de, o sea, que no llegue a los 2000, vamos a dividirlos. Así es como se leen, se dividen los, los años. Por ejemplo, vamos a dividir 2 y 2 y se lee 1906. Cuando hablamos de fechas, no utilizamos la palabra zero para esta de acá. La utilizamos como o, o, oops, sorry. No. Utilizamos como o, entonces es muy importante eso. Que para las fechas, para los años, así la utilizamos. 19, acuérdense, 1906. 1906. 1917. 1917. Tenemos 1999. 1999. Y cuando tengamos del 2000, Vamos a leerlo 2001, porque cuando tengamos 2001, 2002, hasta el 2000, eh, podemos decir hasta el 2010, hasta el 2010, vamos a leerlo 2000, 2001. ¿Qué sucede después del 2010? Podemos leerlo de otra forma, podemos leerlo, por ejemplo, 2013. Por ejemplo, 2013, ¿verdad? 2013. O podemos leerlo también como 2013. Para ese sí tenemos esas dos opciones. Pero de ahí el del... Podemos leerlo también, por ejemplo. No estaría incorrecto decirlo 20... Por ejemplo, les voy a escribir acá. Yo solo me un second. Cuando tenemos es un ejemplo... 2009, 2009, lo podemos leer 2009, 2009, estaría correcto. Lo ideal es que lo leamos así, ¿verdad? 2009, para no confundirnos. De ahí, del 2000, digamos, del 2015, 2015, 2015, or you can say 2015. Ya de acá, del 2020, en adelante, sí es más común que ustedes escuchen 2020 o 2021, 2022 y así. Pero lo que sí es que cuando tengamos fechas como del 1900 en something like that, del 1900, 800, 700, siempre que empiece con el 1, lo vamos a dividir. 1906, 1917, 1999. 2001, ya para los 2000. Very good. So what, what do we have here? Tenemos una vez más eh, lo, de el, lo de las preguntas, ¿verdad? Porque así se fijan, podemos identificar las cosas que we already know. Son cosas que nosotros ya sabemos, son cosas que ya hemos estudiado. Por ejemplo, lo de los pronombres, lo de, lo de los tres tipos de formas para crear oraciones, to create sentences, we have affirmative, negative, and interrogative. Para poder utilizar el verbo to be, necesitamos los pronombres primero, ¿verdad? I, you, he, she, it, we, they, you. Estos son los pronombres. Cada pronombre tiene su propio verbo to be. Ustedes saben que acá es am, aquí es are, aquí es es, 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 are, are y are. Ese es el verbo to be, pero en presente simple, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver más así en pasado. I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were, you were. Acá cuando tengamos en negativo... Es importante saber si lo podemos contraer o no, ¿verdad? Y la respuesta es sí. Para poder contraerlo es que necesitamos el pronombre, el verbo to be en pasado y la palabra not, ¿verdad? Que es para negativo. I was not puede ser I wasn't, así como lo vimos. I wasn't, I wasn't. You were not, you weren't, you were not, you weren't. He was not, 
he wasn't, she was not, she wasn't. Tenemos, I was not, it wasn't, we were not, we weren't. They were not, they weren't, you were not, you weren't, weren't. A ese sí lo podemos contraer, ¿verdad? Podemos unirlo para hacerlo más corto. De hecho, es lo más común que ustedes van a poder ver y pues esperaría que lo pronunciemos así como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Ya que esta, por ejemplo, son dos sílabas. Wasn't. Acá es una sola. Weren't. Wasn't. 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 Weren't. 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 Y ahí tenemos. So, here we have more examples regarding the verb to be. And it says, few of these examples of this sentence with the verb to be. I was at home yesterday. Por ejemplo, este es el pasado. Yo estaba en casa ayer. I was at home yesterday. You were 12 years old last year. You were... 12 years old last year. Tú tenías 12 años el año pasado. Maina and Raju were students. Now they are engineers. Engineers. Esta palabra se lee así. Engineers. Naina and Raju were students. Now they are engineers. It was cloudy a while ago. It was cloudy a while ago. Como pueden ver, es, es que estamos utilizando nada más eso. Estamos utilizando el verbo to be. Entonces, we have here the affirmative form. Was the pizza tasty? Como les digo, nos estamos enfocando en preguntas, ¿verdad? En preguntas utilizando el verbo be en pasado. And it says, Affirmative form, was the pizza tasty? Was the pizza tasty? Estaba buena la pizza? Was Maria at the party? Was Maria at the party? Estaba Maria en la fiesta? Were the people nice? Were the people nice? Se fijan, una vez más tenemos una pregunta de sí y no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una pregunta que empieza con el verbo be, simplemente que este está en el pasado, ¿verdad? Was and where. Was the pizza tasty? Was Maria at the party? Were the people nice? Very good. So now we have the negative form. Wasn't Maria at the movies with you? Wasn't Maria at the movies with you? No estaba María contigo en el cine. Wasn't the dinner on Saturday? Wasn't the dinner on Saturday? La cena no era el sábado. Weren't, weren't they afraid? Weren't they afraid? Ellos no estaban asustados. Si se fijan, son preguntas siempre con el verb to be, in the past form, pero estamos aplicando el negativo. El negativo, ¿verdad? Wasn't, wasn't, went. Acá lo tenemos. And then we have, oops, sorry. And then what are we going to do now? Ahora bien, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Voy a necesitar su ayuda otra vez just to read it. Nada más para leer. Because I want to hear from you the way you pronounce those words. Por ejemplo, was, where, o la manera negativa, ¿verdad? Who wants to help me with number one? Any volunteer? Oh, was the pizza tasty? Very good. Was the pizza tasty? Can you help me with number two? Was Maria at the party? Very good. Was Maria at the party? Aquí como les dije... Como es una pregunta de sí no o una pregunta cerrada, vamos a subir la intonation, ¿verdad? Was the pizza tasty? Was Maria at the party? ¿Quién me ayuda con la número tres? Were the people Were... nice? Oh, good, very good. Were the people nice? Ahí sube, ¿verdad? Were the people nice? Very good, excellent. Now, what do we have here? Who wants to help me with 
negative form. Number two, number one, sorry. Anyone? Was her Maria in the movies with you? Wasn't Maria in the movie, movies with you? Si se fijan, aunque la tengamos en negativo, siempre sube la intonation, ¿verdad? Wasn't Maria in the movies with you? Así, ¿verdad? Very good. Who wants to help me with the second one? Wasn't the dinner on Saturday? Wasn't the dinner on Saturday? Así, ¿verdad? Vamos a subirla, ¿verdad? Wasn't the dinner on Saturday? Very good. Now who wants to help me with the third one? Number three. Weren't they... ¿Cómo se pronuncia la que sigue? Afraid. Afraid. Weren't they afraid? Very good. Excellent. Weren't they afraid? Si se fijan, weren't 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 they afraid very good thank you so much guys y pues aquí tenemos una vez más verdad tenemos he i he she it was qué tenemos ahora tenemos miren les voy a pasar acá el pasado continuo si se fijan este es el pasado simple del verbo be y qué significa que Vamos a verlo en el pasado continuo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a aplicar el verbo to be en pasado simple y vamos a utilizar el verbo en ing. Cada vez que usamos el verbo en ing, quiere decir que ese es el gerundio, o sea, es el presente o pasado continuo, ¿verdad? Que lo estamos utilizando e, o que quiere decir que algo que estuvo sucediendo en el pasado. ¿Se acuerdan que el presente continuo es toda aquella actividad, activity, action, or event that is happening right now? Es todo evento, acción, actividad que está sucediendo ahora mismo. Pero cuando hablamos del pasado continuo, ya no está sucediendo ahora mismo, right? Because it is in the past. Entonces, vamos a referirnos a esto como algo que ocurrió Mientras otra cosa sucedía. ¿Cómo podemos darle sentido? Por ejemplo, here we have the formula, here we have the subject, then we have the verb to be, and then we have the verb in ing. Podemos escribirlo así. Por ejemplo, let me type an, an example. Here we have, por ejemplo, I was, porque es el verbo to be en pasado de de, de I, ¿verdad? I was talking. Oops, sorry. I was talking to my best friend. Un ejemplo. I was talking to my best friend. Tenemos acá el sujeto I. Tenemos el verbo de acá. El verbo to be en pasado was. Y tenemos el verbo en ing. Si yo digo, I am, I am talking to my best friend, quiere decir que estoy hablando ahorita mismo, ¿verdad? Justo ahora. Es algo que está sucediendo ahora mismo. Pero cuando agregamos el pasado, o sea, was, el pasado del verbo to be, I was talking to my best friend. Se vuelve una acción que estaba sucediendo en el pasado, ¿verdad? Como recuerden que cuando usamos el pasado simple, el pasado simple quiere decir que es una acción que ya ocurrió, que ya ocurrió. Entonces, esta es la diferencia del, del pasado continuo, es algo que estaba ocurriendo mientras otra cosa pasaba, ¿verdad? Por ejemplo, I was talking to my best friend when my mom... All right. Oops, sorry. Estaba hablando con mi mejor amiga cuando mi mamá llegó. When my mom arrived. I was talking to my best friend when my mom arrived. ¿Qué quiere decir? Podemos decir también, when my mom arrived, I was talking to my best friend. 
Así, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo podemos formular un ejemplo con este verbo de acá? We need a subject, we need a verb to be, was, or where, or, y necesitamos un verb in ing. What else, guys? How can you give me an example? Un sujeto, por ejemplo. Hello. She. Okay, she. Now I need to was. She. she was. What? Um, she. Well, um, going. She was going. Good. She was going. Going. To the school to the, on Monday. Okay, to the school on Monday. Very good. She was going to the school on Monday. Ella estaba yendo a la escuela el lunes, ¿verdad? Very good. How can we use with... Usemos uno con it. Recuerden que it es para objetos y cosas, ¿verdad? Objetos, cosas, eh, objetos y cosas is not the same porque objetos son algo tangible y cosas son, por ejemplo, cosas que no podemos tocar. Pueden ser como, por ejemplo, cualquier sustantivo que nosotros no podemos tocar. Por ejemplo, enfermedades. No podemos tocar eso, ¿verdad? No es tangible. Por ende, esas son cosas. So, now let's do it with this one. Con este pronombre. It. ¿Qué podemos decir? It. ¿Cuál sería el verbo to be en pasado de it? Was. It was. Very good. What else? ¿Cómo podemos completar esa oración? It was. Con un verbo. Was tiene. learning to make a speech. Very good. It was oops, learning. It was learning to make a speech. Oops, sorry. Very good. It was learning to make a speech. Si se fijan, tenemos los elementos I, she, and it como el sujeto. Tenemos el verbo to be en pasado, was, was, was. Y tenemos los verbos con ing. Talking, going, learning. Very good. Now we need to create examples using where. ¿Cómo podemos crear un ejemplo utilizando where? Necesitamos un sujeto. Necesitamos, ¿qué más? Hello. Let me see. Subject, the verb to be, the, um, uh, the auxiliary is the verb to be and the verb plus an ing. Okay, very good. Entonces podemos poner they were. ¿Cuál verbo podemos utilizar? They were eating, for example, pizza. Talking about the Miss Universe. Okay. They, well, they utilizamos we. We were talking about the Miss Universe event. Very good. There we are. Tenemos acá, they were, they, el sujeto, were, the verb to be in the past form. Tenemos el verbo con ing. The verb in ing. Form. We, as a subject, were, the verb to be in the past form. Talking, el verbo con ing. Y tenemos los complementos, ¿verdad? Very, very good, guys. Excellent. So, we are going to continue. Vamos a continuar. Una vez más, tenemos que, como les mencioné, que para el verbo, sorry, para todos los tenses, para todos los tiempos, tenemos tres tipos de eh, formas, ¿verdad? Tenemos el afirmativo, el negativo, el interrogativo. Tres modos. 
We have the structure. Tenemos la estructura. Por ejemplo, para afirmativo, subject, el sujeto, plus the verb, the auxiliary verb to be. Aquí está funcionando como auxiliar, ¿verdad? ¿Por qué? Como les comentaba, que no podemos tener dos verbos en una sola oración. En el, en el, en el aspecto de que dos verbos seguidos, uno seguido del otro. No podemos tenerlo así. Por ende, cada vez que veamos dos verbos juntos, por ejemplo, was, was eating, por ejemplo, was eating, el verbo was es un verbo porque es del verbo be, el verbo to be, y tenemos el verbo eating en ing. Pero, ¿qué sucede? Cuando tengamos esos dos verbos así, uno de ellos es un auxiliar, el primero, ¿verdad? Uno de ellos es el verbo de acción y el otro es un verbo auxiliar. Significa que este es el auxiliar, ¿verdad? Tenemos el verbo auxiliar. A eso se refiere. So here we have the subject. We have the, the auxiliary verb, el verbo auxiliar, que es el verbo to be. Now we have the verb in gerund or in ing form, el verbo en gerundio o en formato ing, que es el verbo de, el de la acción, ¿verdad? El verbo que, principal. And now we have the complement. As an example, your dog was playing with its toy when I arrived. Tu perro estaba jugando con sus juguetes cuando yo llegué. Your dog, your dog es el sujeto, ¿verdad? Your dog was el auxiliary verb, o sea, el verbo auxiliar, que es el verbo to be en pasado. Tenemos el verbo en ing, que es el verbo principal. Y tenemos el complemento with its toys when I arrived. Your dog, as an example, aquí lo tenemos en español. Tu perro estaba jugando con sus juguetes cuando llegué. Now we have the negative form. The, sub, the subject plus the verb or, or the auxiliary verb. El verbo auxiliar to be plus the verb in gerund plus ing plus the complement. ¿Qué sucede acá? No se, le agregó, no se ve por acá el negativo, ¿verdad? Pero siempre, siempre se le agrega después del verbo auxiliar. Por ejemplo, I was not studying physics at that time. No estaba estudiando física en aquel entonces. And now we have the interrogative form. We have the verb. El verbo auxiliar va antes, o sea, was or where, va a ir antes cuando sea una pregunta. Luego va el sujeto, luego el verbo en gerundio, de, or in ing form. Tenemos el complemento y tenemos el question mark. Por ejemplo, where, el verbo auxiliar, were you eating, eating, el verbo en ing o en gerundio. Candies, when I entered the room. ¿Estabas comiendo dulces cuando entré al cuarto? And there we are. Hasta aquí, chicos. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? En cuanto a eso. Teacher, I have a question about one question in the quiz. Oh, okay. Tell me. In the quiz 5.10. Okay. It's about the double S, double double DS question with the word or was. Okay. Is I I can make one sentence that that we can write is I going to write in many many different uh, forms but all one is bad. Oh, okay. In este caso, what we can do is. Please let me know in the group. Déjenme saberlo en el grupo. En, si es preferible, puede mandarme captura, ¿verdad? Y me escribe. Cada vez que ustedes tengan una pregunta, guys, ahora es importante que ustedes tengan una pregunta sobre algo que tenga que ver con el grupo o con la plataforma. Siempre coloquen, por ejemplo, si es la lección 5.2, algo así, o el Knowledge Check 1.5, así, es importante, ¿verdad? Para así podernos guiar y encontrarlo. En este caso, Katia, of course, I will help you. Solo hágamelo saber en el grupo para así revisar, porque siempre estoy pendiente de revisar que si tienen algún error o si fue un error de la plataforma, ¿verdad? Así que, thank you so much. Thank you, thank you. Okay, what are we going to do? Do you have any question, guys? Anything? 
¿Alguna pregunta? ¿Anything? No, teacher. No, okay. teacher. Ok, vamos a... Lo que vamos a hacer es que... Ups, voy a dejar de compartir. Les voy a poner simplemente un... Ok, vamos a hacer eso. Les voy a poner simplemente un poquito de esta conversation que está utilizando el pasado continuo. Esto es solo para que ustedes puedan escuchar de cómo se utiliza más que todo en cualquiera de, las, de los modos, ¿verdad? Ya sea afirmativo, negativo e interrogativo. Se los voy a dejar hasta cierto minuto, creo que hasta dos minutos, y luego vamos a cortar, ¿ok? Ok, I need to play Solo avísenme si pueden ver esa pantalla de acá. Sí. Yes, teacher, we can see. Ok. Yes. Ok, it's loading. Hey, look who's here. Sis, what a surprise. Hey, I didn't expect to see you here. Please join me. How was your day, Julia? Oh, I had an awful day. It seemed to be such a lovely day at the beginning. I was sitting on the balcony, drinking a cup of coffee. The sun was shining, someone was playing a violin in the street, and I was enjoying a beautiful afternoon. I was feeling hungry, so I decided to make spaghetti. But I realized that I didn't have any tomato sauce. So I went to the grocery store to buy some. After buying a few items, I finally found the tomato sauce. I was reading the label when the jar just slipped out of my hands and fell down. There was glass and red sauce all over the floor and splattered all over my shoes. I looked around and noticed that everyone was staring at me. People were smiling and whispering to each other. Soon I noticed that I was leaving a trail of red footprints through the store. Ok, guys, very good. As you can see, eh, pueden ver que se utiliza más que todo cuando hace, utilizamos o tenemos un orden cronológico de las cosas, ¿verdad? When we are using the past continuum, it means that we are talking about situations or events that happened that were happening at that time, que estaban sucediendo, ocurriendo cuando otro evento sucedió, ¿verdad? Por ejemplo, I was enjoying, it was shining, I was, they were smiling, they were whispering, cuando otra cosa pasó, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba leyendo esta cosa cuando sucedió otro evento, cuando empezó a llover, por ejemplo. Para eso utilizamos el pasado continuo. Entonces, one more time, guys, do you have questions? ¿Tienen alguna pregunta? Or is it clear? Ok, parece que estamos claros hasta ahí. Y pues, that it's everything for tonight. Eso es todo por hoy, chicos. Espero que les haya sido de mucha ayuda. And thank you so much for your attention, guys. See you tomorrow and have a good night. Tengan una linda noche. Descanse. Thank you, teacher. Good night. Have a good night. Thank you, teacher. Good night. Bye bye. See you tomorrow. Good night, teacher. Bye bye. Good night. Good night. Take care. Bye bye.